Aubagne, près de Marseille, le centre de recrutement de la Légion étrangère. Réveillez-vous. C'est bon. C'est quoi ça C'est pas une asile pour les réfugiés politiques ici Heureusement, les Légion étrangère, il est ici pour voir prendre les choses correctement, là Pour celui qui veut s'engager dans la Légion, c'est ici que tout commence. Mais avant de porter le képi blanc, il y a quelques obstacles à franchir. Chaque année, sur les 8000 candidats venus des quatre coins du monde, 1000 d'entre eux seulement sont retenus. Première étape, le bureau de recrutement. Vous voulez rentrer à la région étrangère Yes. Vous avez un passeport Vous êtes quelle nationalité yes. uh, Ukraine. Ukraine. Tu lui dis qu'il vide ses poches sur la table et il vide son sac. La Légion, ce sont 130 nationalités, 7600 soldats venus en majorité des pays de l'Est et d'Europe. Pour beaucoup, c'est l'espoir d'une autre vie. Ben moi, je viens de la rue déjà. Je viens de la rue et franchement, prison, sortie, prison, sortie. Il n'y a, a aucun chemin. Moi, je suis là parce que c'est pour qu'il y ait une petite chance, quoi. une petite chance de m'en sortir. Peut-être la Légion, ils me donneront ma chance. Quoi. Comme ce candidat, ils sont nombreux à vouloir repartir de zéro. La Légion étrangère peut leur offrir une seconde chance. J'avais été mais ma mère, je lui avais dit ma mère m'a foutu dehors, tout, parce que je faisais rien et tout, on avait mort. Quoi. Et franchement, c'est avec la Légion que voilà, moi, ils vont me redresser et je vous jure que je pourrais sortir un homme. Quoi. Chaque jour, ce bureau de recrutement reçoit en moyenne 15 candidats de toutes origines sociales et culturelles. Moi, je suis turc. Pourquoi vous voulez vous engager à la Légion étrangère Pour changer de vie. Avoir un métier ou avoir un avenir. Mais comme je suis, je grandis en France, je, je mange le pain de la France. Alors, euh, moi, euh, la Turquie ne m'a pas nourri. Hein, c'est comme je, la, la France qui me nourrit. Alors, euh, je préfère euh, m'engager pour l'armée française. L'une des particularités de la Légion, c'est le changement d'identité obligatoire, même pour les Français. Quand vous savez, quand vous rentrez à la Légion étrangère, vous allez être engagé sur une identité déclarée. D'accord donc là, je vais vous donner un autre nom. Le lieu de naissance déclaré, ça sera Ankara, la capitale de la Turquie. C'est bien ça Oui, monsieur. Le prénom de votre père, il va changer aussi, donc il s'appellera Abdel. Ne vous inquiétez pas, après vous aurez les papiers pour que vous puissiez vous rappeler. Pour s'engager, les Français doivent devenir des étrangers. D'ailleurs, ici, on ne dit pas français, on dit gaulois. La Légion leur donne une nationalité francophone. Suisse, belge, canadienne ou monégasque. Et tu vas t'engager sous une nationalité canadienne. Ça va oh, Ça ne pose pas de problème au niveau là. Voilà. Moi, du moment où je rentre à la Légion, que j'ai une petite place. Ce matin, ils sont six candidats à rejoindre le circuit des épreuves de sélection. Elles durent dix jours. Nevikov, ukrainien, 27 ans. Lidilson, brésilien, 30 ans. Manteanu, roumain, 26 ans. Roudine, un Kazakh, 18 ans. Zuber, ivoirien, croate, 27 ans. Et Bernet, français, devenu suisse, 29 ans. Ici, déjà, je vais établir les bases. C'est pas la fête du slip, c'est pas le camp de vacances. Vous êtes ici de 2 à 10 jours, enfermé. Pas de coup de téléphone, pas de sortie en ville. S'il y a des gens, dès le départ, qui supportent pas ce régime-là, à l'issue de mon intervention, retour à la maison. C'est pas peine de continuer. Vous savez vous Dans la caserne, interdiction de porter des vêtements civils. Ils ne sont pas encore des militaires, mais déjà ils reçoivent un uniforme, un survêtement. À la perte de votre nom, écoutez-moi bien, vous prenez votre sac, tout vous a fait et vous le mettez là-bas sous la table. Celui qui s'engage à la Légion étrangère doit faire table rase du passé. Le temps de la formation, la Légion confisque tout. Les affaires personnelles, les bijoux, les téléphones portables. La prison main est ferme. Et ce n'est que le début des tests qui vont maintenant s'enchaîner. Maintenant, trois tests sélectifs et élimination d'emblée. J'explique, tests psychotechniques, ce qu'ont des niveaux généraux d'huîtres, vous n'irez pas plus loin. 
Donc résultat des tests psychotechniques, vous avez moins de 10, vous repartez dans la foulée. Premier test, 10 minutes. Chrono, 10 minutes, 10 minutes. Qu'est-ce que vous, vous avez dans la tête Test coupeur, on vous demande pendant 12 minutes de courir un minimum de 2700 mètres. Ceux qui sont croisés avec des freins et des tortues, mêmes éléments, ils rentreront chez eux. Pour les moins sportifs, la sanction est immédiate. Il tiendra pas, là, il va s'arrêter. Tu le marques abandon. Allez, ferme ta gueule, en avant. Doublez, doublez lui, doublez lui. Qu'est-ce que vous traînez derrière lui, là En avant, en avant, en avant, doublez lui, là. Et à un moment qu'on crie un peu, juste un petit peu pour les mettre en ambiance, et certains se réveillent, ils ont vraiment bon résultat, c'est bien pour eux. Ça lui s'arracher là un peu Ouais, il faut. Ce qu'on demande, toujours plus et encore plus. Ouais, c'est bien. Ouais, Test médical, ben ça c'est le médecin qui décide. Si vous êtes en bonne santé et que vous êtes complet au niveau des membres, normalement vous continuez jusqu'en commission. Vu les preuves qui les attendent, je pense qu'il faudra y être bien en forme et surtout ne pas cacher des antécédents. Parce que pour certains, c'est leur unique porte de sortie. Donc si vous laissez un, un passeport pour l'Europe, c'est un, un avenir économique. C'est quelque chose de très intéressant. Et donc suite à ça, ils essaient de, ils essaient de cacher des antécédents médicaux. Le groupe a passé les trois premiers tests. Il a gagné une séance chez le coiffeur. La coupe de cheveux façon Légion est une étape supplémentaire dans l'intégration du futur képi blanc. Les 2 mm réglementaires coulent tout le monde dans le même moule. Vous vous sentez devenir des légionnaires Presque. Enfin, il y a quand même un sentiment d'unité vu qu'on est tous logés à la même enseigne maintenant. C'est le groupe qui se forme. Il y a ceux qui ont franchi la première étape et ceux qui sont exclus parce qu'ils ont échoué à l'un des trois premiers tests. On les appelle les refoulés. Beaucoup de ces hommes retournent à la case départ avec un simple billet de train en poche. Leur destination est souvent synonyme d'un avenir incertain. Mais pour les groupes qui continuent, la victoire n'est pas encore au bout du parcours. Remettez-vous en garde de vous là-bas sur le drone Remettez-vous en garde de vous sur le drone, c'est là Alignez-vous. Il y a carrelage au sol. Il y a carrelage au sol. Au sol, alignez-vous. Les vacances sont terminées définitivement. Vous avez vu, vous avez, vous êtes plein de dents maintenant. Cinq ans servir avec honneur et fidélité. Servir pour les fagnons vert et rouge de la Légion étrangère. Et pour la France, vous n'êtes pas ici pour se servir de système. Maintenant, réfléchissez bien. Je vous donne exactement trois minutes. Trois minutes. Réfléchissez bien. D'accord Trois minutes pour être vraiment sûr que votre choix il soit bien gravé dans votre cerveau. D'accord Hein Teraz ostatnie trzy minuty, żeby zastanowić się. Kto chce iść do domu Teraz, sierżancie, ja do domu. Bo potem jest za późno. Pięć lat. C'est qui qui veut partir civil Personne Somebody won't go back home Nobody Sure Ok, c'est bon. Allez, passe en dehors. Hé, hey, action Ah, c'est bon Hé, il est là, 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 il vous êtes agressif avec eux, vous jouez votre rôle de... Ah, mais non, oui, mais c'est ma rôle, c'est normal, j'essaye de de mettre un peu la parfum, parce que quand même on a à l'armée, en plus on a la Légion étrangère, donc il y a une image, de toute façon les gens qui sont ici, vous voyez, mais ici, à la Légion, on forme les soldats. Ce ne sont pas des gens qui vont aller distribuer les colis croix rouges, ce sont des soldats qui vont protéger les France. Donc il faut qu'on soit un vrai soldat, donc les soldats, on forme à l'ancien, rustique. Assemblement Et en avant Assemblement pour une colonne, face à moi. Face à moi, 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 une colonne. Prépos. La pression psychologique est permanente. Manteanu, Zuber, Lidilson, Oroudin, Nivikov et Bernet vont devoir prouver qu'ils ont leur place à la Légion. Le caporal-chef recruteur les fait attendre une demi-heure sans bouger face au soleil. 
les gens ils attendent, ils en observent, est-ce qu'il est vraiment motivé Les gens qui ne sont pas motivés, ils restent deux trois jours, ils demandent parti civile parce qu'ils ne supportent pas l'attendre, ils ne sont pas sûrs. Et les gens qui sont vraiment motivés, ils sont bien dans la tête, ils supportent bien, ils comprennent qu'on c'est à partir des sélections, et voilà. Hey, Réveillez-vous un peu là hey Et assemblez-vous face à moi sur une colonne, avant ah, Action Alors ça c'est une grosse merde, ça c'est une grosse merde Réveillez-vous Réponds hey Et assemblez-vous ici face à moi Réponds, c'est bon. Hey, pas mon rampé. Moi, j'espère qu'ils sont motivés comme moi quand j'arrivais ici. Hein. Je rêvais de porter Képi Blanc et je porte. Je pense pour eux, c'est la même chose. L'Afrique, le désert et tout ça, la vie de légionnaire. Pour moi, quelqu'un qui vient à la Légion, c'est quelqu'un qui cherche l'aventure, d'être un homme, de passer euh, la vie avec le Képi Blanc. On n'est que 7000 au monde. C'est pour un homme, c'est une vraie aventure. C'est quelque chose de sacré. Le sacré, ça se mérite. En plus des tests, chaque candidat passe plusieurs entretiens. Au niveau de la sécurité, nous ne prenons pas des, euh, des crimes de sang, nous ne prenons pas des pervers, nous ne prenons pas des, des gens qui ont euh, de, un trop lourd passé euh, derrière eux. Et donc nous sommes obligés, par un certain nombre d'entretiens de, de sécurité, de savoir un petit peu le, le, les antécédents de ces personnels. Zuber Yaska, nationalité croate. Tout à fait. Tu parles français, tu t'es appris où le français euh, Je suis né en Afrique francophone, plus précisément en Côte d'Ivoire. Oui. Et c'est là que j'ai appris le français. D'accord. Et comment t'es croate alors euh, Par ma mère qui est de nationalité croate. Est-ce que tu as eu des problèmes avec la police, avec la justice Jamais de la vie. Jamais Jamais. Est-ce que tu consommes des stupéfiants Ou t'as consommé déjà J'en ai déjà consommé, mais il y a très 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 ouais. longtemps de cela, euh, du, du marijuana, mais il y a très très longtemps de cela. Est-ce que tu as des dettes ou des crédits Pas du tout. Et qu'est-ce que tu fais ici alors Tu n'as aucun problème. Et tu as toujours des contacts avec ta ex petit ami De très bons contacts. Parce que ça sent un peu la déception amoureuse, tu sais, quelque part. Euh... Elle te manque Depuis que vous vous êtes séparés non. Non Non. Je lui demande d'être très précis euh, parce que je sentais dans sa motivation une déception sentimentale. Et dans la plupart des cas, il s'est avéré qu'une motivation, un candidat qui vient ensuite une déception sentimentale, ça ne dure pas très longtemps. Et je ne suis toujours pas sûr d'ailleurs si, si ce n'est pas ça sa motivation essentielle. Mais Vico tous les candidats subissent plusieurs entretiens. Ils devront répondre à chaque fois aux mêmes questions. Leurs déclarations sont vérifiées et recoupées. Leurs passés sont soigneusement étudiés. S'il le faut, les officiers du recrutement ont à leur disposition les fichiers d'Interpol. Tout individu recherché par la police est aujourd'hui identifiable en quelques heures. Si la Légion refuse les criminels, elle donne encore leur chance à des délinquants. Pour eux, c'est la possibilité de repartir de zéro. Et quand un candidat est accepté, ses secrets, quels qu'ils soient, deviennent inviolables. Et maniez-vous, maniez-vous, maniez-vous là. On applique le garde-vous quand je montrerai déjà 25 millions de fois. C'est comme ça que je montrerai le garde-vous. Qu'est-ce que tu me fais, les grosses merdes avec ça là hey, Levez la tête un peu là, soyez fiers de votre état, des futurs légionnaires, pour certains évidemment. Serre-moi ton ceinture. Tu me fais parler John Wayne, tu enlèves et tu me serres un clic. Donc, on a dit, code d'honneur de légionnaire, aujourd'hui, nickel chrome. Novikov Sors de rang, face à la section, à tes camarades, bien au garde-vous. Face à tes camarades, face à la section. Mettre la garde-vous correctement pour réciter le code d'honneur de légionnaire. Lève la tête, arrête les grimaces, c'est parti, légionnaire. Légionnaire, tu es un volontaire, servo, la France, avec un et fidélité. Chaque légionnaire est au frère d'Armkel que soit sa nationalité, sa race ou sa roue légion. C'est une grosse merde. Moi, j'ai remarqué, c'est les Coca-Cola et les chocolats qui vous rendent mou. Prenez les cafés, café noir, ça donne la gnaque. Plusieurs cafés noirs. Pas de chocolat, le lait et le tralala. Parce qu'après, vous êtes complètement lobotomisé là. OK. Section en colonne. Hey à droite, droite. Commençons par colonne d'engagé volontaire au lieu. Rompez des rangs pour les autres repos. Bon, chef, c'est difficile.
difficile quand même pour des étrangers de... Non, 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 c'est pas difficile. Ça, c'est la question de volonté. On vient en légion étrangère, on parle français ici. Pour exécuter les ordres, il faut comprendre le français. Le code d'honneur des légionnaires, ça vient d'ici. Donc, euh... <coughs> ils ont des traductions dans toutes les langues, donc ils savent qu ce qu'il y a à apprendre. Donc, ça, c'est rien. L'apprentissage du code d'honneur est obligatoire. C'est aussi le moyen de vérifier la cohésion du groupe. Bernet, le francophone, a bien compris qu'il devait aider Roudine, le kazakh. Après une semaine d'épreuves et d'observations, l'enjeu, c'est l'obtention du contrat d'engagement. Nous allons donc commencer la, la commission. Nous avons aujourd'hui 30 candidats et il va nous falloir en prendre de Mayenne euh, théoriquement euh, 17. Théoriquement 17. Ok, on commence par le premier, Bernier. Candidat ouvert, communicatif, instruit, motivation en carte. C'est quelqu'un qui a un, déjà un cursus militaire, il a fait six ans dans la de guerre. Pour moi, c'est un avis, avis favorable. Bon, bon candidat. Ok, je prends mon Engagé <coughs> volontaire, Bernier. Bonne heure maintenant Suivant. Le seul bémol un peu dans son dossier, c'est une liaison sentimentale qui a duré deux à trois ans. J'ai longtemps interrogé sur cette liaison pour voir si c'est les raisons réelles pour qu'elle est venue chez nous. Il m'a dit que c'était terminé, que c'est fini, qu'il a bien réfléchi à sa décision pour venir ici. Bien, ah ben écoute, on va voir. On prend. Engagé volontaire Zuber. Présent moi maintenant. Milikov. Ukrainien, il est célibataire sans enfant. Il a trimé dur pour moins de 200 euros par mois. Donc finalement, il s'est dit que la Légion étrangère, peut-être, ce ne serait pas trop mal pour lui. Donc il a essayé d'obtenir euh, un visa qu'il n'a pas pu obtenir. Il a obtenu simplement un, un visa pour la Pologne, ce qui fait que ça l'a obligé euh, à passer en clandestin euh, la frontière germano-polonaise à la nage. Donc euh, en février à la nage, donc je pense qu'il est particulièrement motivé. Allez, on Engagé volontaire Nivikov. Présent mon lieutenant. Engagé volontaire Roudine. Présent mon lieutenant. Roudine le Kazakh, Lidilson le Brésilien et Manteanu le Roumain reçoivent eux aussi leur premier contrat d'engagement. Présent mon lieutenant. Rix. Ils ne sont plus des candidats mais des engagés volontaires. Une première étape celle qui leur donne le droit de commencer leur instruction. Ils ont signé pour servir 5 ans avec honneur et fidélité selon la devise de la Légion, mais au premier faux pas, ils seront éjectés. Ils touchent leur premier pactage, la panoplie complète du combattant et aussi le fameux képi blanc des légionnaires pour l'heure sous plastique. Touche pas de képi, touche pas de blanc. Blanc, niet. Leur képi blanc, ils vont le coiffer que quelques minutes seulement. C'est juste pour laisser. On n'a pas encore mérité le droit de le porter. C'est juste pour essayer. Vous n'êtes pas encore légionnaire Non, non, pas encore. Non, non. Il y a encore du chemin à faire. Dans un mois, ils auront le droit de le porter à condition de réussir leur première phase d'instruction. En attendant, ils ont le béret vert de la Légion que Zuber a bien du mal à coiffer. Ton béret, là, si tu attends, là. Oh, eh, bien regarde bon. les autres. Eh, hey, c'est pas un béret de pilote tracteur, hein C'est un béret de légionnaire. Et remettez ça correctement. Oh Oh, oh. Demain, ils vont partir à Castelnaudary, près de Toulouse, pour quatre mois d'instruction. Alors j'espère, pendant les quatre prochains mois, vous allez mettre le turbo en permanence et que je vais vous voir dans quatre mois avec le sourire, prêt à intégrer vos régiments. Retour évidemment avec Képi Blanc sous la tête, hein Pas de, ouais. pas de déchets ici, là, qui revient comme ça, tout malheureux, là, sans Képi Blanc. Maintenant, à partir de maintenant, vous êtes à disposition de l'encadrement du 4e RE, d'accord Et c'est eux, vos chefs, pendant les quatre prochains mois. Go Disposition, comprends la Allez, en avant Fermez les sacs, vous posez les sacs sur vos armoires. À la veille du départ, il y a ceux qui sont heureux et ceux qui doutent, comme Zuber. Quelques sentiments d'appréhension, parce que c'est un, un nouveau départ. Ça n'a rien à voir avec Aubagne. Are you happy to go to Castel Nodari? 
Yes. Yes. Good. Very good. I see my dream. Here. I I go to the castle and after the castle, I will uh, make my dream to be a legionnaire. Narvik en 40, Birakim en 42, Djambien Fou en 54, Colvézi en 78. Les faits d'armes de la Légion étrangère sont entrés dans l'histoire. C'est peut-être ce prestige, mais surtout l'aventure, qui attire encore aujourd'hui des jeunes du monde entier. Pour la nouvelle génération, la Légion représente aussi la sécurité de l'emploi, au moins pendant 5 ans. I came here for, for discipline, uh, friendship and uh, money, of course. But uh, if you don't like the life in the army, you, you cannot do this. You cannot be in the Legion if you don't like the army. How do you know that you like the army? I like the army because uh, I, I like it since I was, I was young. I see movies when I was young, little. À l'approche de Castelnaudary, le train passe devant le quartier d'Anjou, le régiment d'instruction et de formation de la Légion étrangère. Yeah, no, no fear, but uh, about Castel? No fear. No, no, no fear. You, uh, if you have fear, you cannot do nothing. Without fear. Stay. Mama, papa, PlayStation. <laughs> Here, not PlayStation. Here, famas. <laughs> Près de la caserne de Castelnaudary, dans une ferme coupée du monde, les recrues passent leur premier mois d'instruction. Et si vous n'êtes pas fatigué, on peut refaire deux fois encore le circuit là. Observe, t'as observe, observe Cherche les cibles Sauve les cibles, sauve l'ennemi L'effort et l'apprentissage de la vie militaire constituent les premiers défis de la formation. Au programme, sport, parcours du combattant à armement, marche de nuit. Fais-moi tes putains de rangers encore une fois là Les recrues apprennent à dépasser leurs limites. Je veux voir jusqu'où on peut aller. Jusqu'où je peux aller, moi. Il y a une part de défi là-dedans ah oui, 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 compétition, oui, c'est sûr. Ah oui, ah oui, oui, ça il faut. Si on n'a pas l'esprit de compétition ici, je pense pas que. Bon, on sa place ici, quoi. Cinq minutes pour cirer vos Rangers. À tout moment, les instructeurs peuvent renvoyer chez eux ceux qui ne feraient pas l'affaire. Il faut alors s'accrocher pour tenir. Euh... Ah. Ah. Allez, on y va, on y va Accélère Allez, allez, laisse Engagez mon tas ouvert de base Présent, caporal Passe normalement en colonne par cadre, en colonne couvrée Allez, 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 allez. Vous vous voulez passer rapidement Sinon, je vais m'en occuper, moi En bas du champ Debout En position Debout En position Debout En position Si on les stresse pas un petit peu, ils vont se laisser vivre, je dirais. Et pour euh, le métier de militaire, c'est pas bon. À gauche Gauche Il ne faut pas se permettre de, de les laisser, euh, j'allais dire en liberté, c'est peut-être pas le mot qu'il qu faudrait que j'utilise, mais euh, c'est un petit peu ça, quoi. À 22h20, tout le monde a fini la douche. Tout de suite après la douche, dodo. Même après une longue et dure journée, pas question de souffler, tout est minuté. On vit à 100 à l'heure, sans arrêt. Il faut se piler pour manger, il faut se piler pour se laver, il faut se piler pour s'habiller, il faut se piler même pour l'hôtel. Vous vous attendiez à ça ou pas Je ne me doutais, je me doutais pas à un, à un seul instant que le rythme serait aussi élevé. Mais il paraît que ce n'est que le début. Ultime épreuve avant le coucher, revue de Chambray. Mettez-vous au repos, là. Écoutez-moi bien. Vous serviez, je ne plus les voir comme ça, là. Zuber ta serviette, elle est où C'est l'ancienne serviette, caporal. Je m'en fous, est-ce que c'est ma question, Zuber Réponds à la question que je te pose. Pourquoi est-ce que vous mettez vos serviettes là-dessous Qui vous a dit de les mettre là-dessous Question, j'attends une réponse. Personne, caporal. Regarde ça. Ça, 
c'est crado. Ça aussi. La serviette, tu te laves le cul avec, tu t'essuies le cul avec. Et le visage, et la bite. Alors, si tu veux choper des boutons. Vas-y, vas-y. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Allez. Allez, allez, vas-y, c'est pas la peine de compter, tu vas faire longtemps. Hubert, tu m'écoutes là Oui, caporal Est-ce que j'ai attiré ton attention Oui, caporal Vos serviettes, vous les pendez sur les cintres, vous les mettez plus comme ça. C'est sale là-dessous. C'est clair On dirait un marouillage, Hubert, comme tu penses. Oui, caporal Debout, debout. Ok, dodo. Bah, des petits moments de révolte, envie de révolte en tout cas. Ou on voudrait surtout pas, à mon avis. Ce serait pas. À mon avis, ce serait un motif de renvoi direct à la vie civile. Ça. Je n'ai pas encore vu. Les futurs légionnaires ont bien mérité leur nuit de sommeil, un sommeil sous surveillance. Là, on n'a plus le droit de parler. Je suis désolé, on va devoir dormir. Merci. 22h30. Extinction des feux. En début d'instruction le plus dur, ce ne sont ni les corvées ni le sport, c'est l'initiation au français. Avec la plupart des recrues, les instructeurs partent de zéro. Alors l'objectif, hein, on reste quand même simple, c'est à la fin de l'instruction que ces gens connaissent 400 mots de vocabulaire courant. Alors, donc l'idéal, sur 4 mois, bah, tous les mois, 100 mots. Le proche bidon, répétez. Le proche bidon. Le ceinturon. Encore. Le ceinturon. Donc là, ils se mettent par binôme, systématiquement. Ils sont catégorisés de 0 à 5 au niveau langue française. 5 étant le français courant. 0 étant rien, mais alors rien du tout. Quoi. Voilà, donc... Je mets un 5 avec un 0, un 4 avec un 2 et les 3. C'est à peu près ce que j'essaye de faire. Ok, terminé pour les révisions en salle. Direction le stade, hein, dans le petit terrain en bas. Comme hier, même manique pendant 5 minutes, les francophones, vous faites euh, réviser vos binômes. Manté à nous, le roumain progresse assez vite. Vest, combat. Vest, combat. J'apprends en français à l'école en Roumanie. Et pour moi, c'est un peu facile d'apprendre français. Et le drapeau français, il oui. représente quoi pour vous Le drapeau français euh, Pour ça, nous sommes ici, pour la Légion, et la Légion, c'est français. On lutte pour, pour la France, le drapeau français, pour le drapeau. On, on, on va protéger le drapeau français dans le combat, au combat. Un mois plus tard, sur la piste de combat, les volontaires commencent à ressembler à des légionnaires. Voilà, ça va plus vite comme ça, là. Attention, baisse la tête, baisse, baisse la tête. Lève, lève le bar, quoi, d'accord Chef, il faut que tu prennes connaissance de tes actes. Allez, en avant. À partir d'ici, zone ennemie. Point à atteindre pour vous. Le petit coup de là-bas, itinéraire, par la piste. Formation par binôme. Perroquet, comme on l'a vu hier. À devant. Il chauffe, il appelle son binôme qui passe devant. Pap, pap, pap. Conduite à tenir. Si vous voyez l'ennemi, pam, pam. Et tout de suite, je me poste. N'oubliez pas, vous êtes deux. Vous êtes binôme. Objectif du parcours chronométré tester la cohésion du binôme dans l'effort. L'important n'est pas d'arriver le premier, mais d'arriver ensemble. Que l'un protège l'autre. Allez, passe devant, toi. Je reste ici, je parle pas français là, j'ai dit à l'autre comment ça fait. Chef. En avant, en avant, Baisse la tête. Allez, Bernet, donne un coup de main pour le camarade. Allez, tire, 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 tire. Allez, go. Allez, scanne le secteur, scanne le secteur, mets-toi en appui ici. Allez, Allez. cache-toi, cache-toi, voilà. On n'est pas en vacances ici, là. Allez, Zobert, dépêche, la cimette au plus bas possible, d'accord Allez, Famas dans le dos, Famas dans le dos. Allez, go, c'est parti, là. Doucement de l'autre côté. Regarde, scan, scan, regarde devant. Par leurs ordres et par leurs cris, les instructeurs augmentent la dose de stress pour mettre les apprentis légionnaires dans des conditions de combat. Allez, ben, avance, putain, bon, d'un plus, allez, mais je fais ça. Allez, go. 
Oui, mon duel Ça vous plaît, ça ah, J'adore ça, moi. Pourquoi Ah, c'est physique, c'est technique. Ça fait, part, ça fait appel à des choses assez basiques sur les réflexes. Et... C'est des choses qu'on va peut-être un peu oublier bon, bon. à cause de la civilisation. Ouais, mais... Point Sarlon voilà. À cause de la civilisation, on est plus habitué à regarder, à écouter, à réagir en fonction du danger. Bon, on est moins, moins aguerri, on va dire. Après 20 minutes à ce rythme-là, Zoubert, lui, faiblit. Zoubert, Monsieur. à partir d'ici, tu prépares, vu l'ennemi. 150 mètres, et un groupe à 150 mètres. Ah, Dis-moi, la hausse, combien tu mets la bague 45 degrés. Oui, et sur quel chiffre sur, 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 7, sur 7. Non. 140, 7, 7 ou 8. 8, 8, 8. 8 voilà. 150, on prend 160, tu mets sur 8. Ok, go. Allez, 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 jusqu'au bout, jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous observez en fait là Voilà, leur réaction en état de fatigue. Hein, vous voyez là, ils sont en train de, de respirer très fort, c'est qu'ils sont très fatigués. Et voir leur cohérence en fin d'exercice. Qu'est-ce que vous voyez là C'est dur. Allez. C'est dur. Physiquement, on encaisse. On a très peu d'heures de sommeil. Et il faut donner le maximum aujourd'hui. C'est toute cette énergie au plus profond qu'on a au fond de nous qu'on essaie de la sortir, de libérer les pulsions et, et go. Good. Ça va Ça va okay. Allez, rejoignez vos camarades. Compte rendu au caporal sur le matériel. Voilà, là, ils sont à deux jours de la marche qui est blanc. Hein. Donc, euh, bon état de fatigue pour effectuer l'exercice. Fatigue supplémentaire pendant la marche qui est blanc. Hein. Et résultat au bout, le qui est blanc. Fierté, voilà. Allez, les deux suivants, récupérez vos armes. Après quatre semaines de formation, c'est l'heure des premiers bilans. Pour les instructeurs, il est maintenant plus facile de cerner la personnalité de leurs élèves et de juger leur aptitude à porter le képi blanc. La Bernet, c'est particulier parce que bon, il a un petit vécu militaire, hein, donc euh, là, il, a... il fait bonne impression, on dirait. Et puis en plus, il aide ses camarades, oui, il fait profiter de ses... de ses connaissances militaires aux autres, donc c'est très très bien. Caporal. Zuber, euh, il est plus, euh, il a, comme on appelle chez nous, intellectuel de gauche. Quoi. On voit qu'il a un peu plus euh, <coughs> salon de thé et, et, et tapis. Quoi. Il réfléchit beaucoup. Euh, mais bon, depuis quelques temps, il s'est mis aussi. Euh, Roudine combattant, hein, lui, c'est parti. Hein, décidé, deuxième rep, euh, tout de suite. Hein. Puis bon, il est, bon, faut qu'il s'améliore un peu physiquement, mais bon, il a déjà son idée. Quoi. Bon, t'es à nous plus difficile à cerner quand même. Hein. Il travaille bien, hein, volontaire, dynamique, mais bon, sur son avenir, je peux pas, je peux pas encore me positionner. Quoi. Deuxième section, à mon commandement, repos. Bon, aujourd'hui et demain, marche képi blanc. Hein, vous savez ce que ça représente pour vous. Ceux qui termineront recevront lundi matin, en présence du général Dari, <rire> leur képi blanc. Bon. Allez, prenez au bon. FAMAS. La marche képi blanc constitue la première épreuve importante des quatre mois de formation, 50 km en deux jours. Avec 25 kg sur le dos, ce n'est pas une formalité. À condition d'aller au bout du parcours, les volontaires seront reçus. Dans cette première étape de 25 km, ce sont les pieds qui sont mis à rude épreuve. J'ai un... beaucoup mal. mal aux jambes euh... Ouais, il y a une grosse ampoule là sur le, sur le gros orteil euh, droit. Ouais. Elle est éclatée. Elle est pas évident pour marcher. Ok, non problème. Jour d'où dort. Euh, demain matin, non, mec. Roudine le Kazakh n'est pas le seul à souffrir. Trop mal. Ah ouais On va essayer de soigner tout ça ce soir. Ah, la moitié du parcours, hein. je n'ai pas lâché rien. Pour se remettre sur pied une seule thérapeutique, le vin chaud. Voilà. C'est bon. Mmh. Après un mois d'effort, les instructeurs relâchent un peu la pression. Faroud, lui, est australien. 
Il mime le haka des rugbyman néo-zélandais. L'atmosphère, c'est très, très beau, très joli l'atmosphère. <coughs> Tout le monde qui chante, qui chante dans leur langue, qui chante de, de leur pays. Et ça, c'est très joli. La Roumanie, ça manque un petit peu Oui, ça manque un peu. Mais je pense en avant, toujours. Je pense en avant, parce que si je pense en arrière, je pense à tous les problèmes et ça, c'est pas bon pour moi. On est dans l'armée et si on pense en arrière, c'est pas bon pour nous. Quel problème Un problème de, de la vie. Un problème de vie. Monte à nous ne racontera pas son histoire. Ici, on ne parle pas du passé. D'ailleurs, pour la Légion, ces hommes sont nés le jour de leur engagement. La nuit tombe sur le bivouac. Roudine s'installe sous sa tente. Moi, petit, la maison, nickel. La maison est petite et en plus, il doit la partager avec son binôme, Bernet. Et Roudine Oui À quoi tu vas arriver ce soir Mon Dieu Fumez, fumez. Fumez, fumez. fumez cigarette oui. Bernet a 29 ans, Roudine, lui, n'a que 18 ans. Et à l'égard du Kazakh, le français a un comportement de protection fraternelle. Mais que sait-il de Roudine Qu'est-ce que vous connaissez de sa vie, hein, Roudine Qu'est-ce que je connais de sa vie Qu'il a mis 8 jours pour arriver jusqu'ici Tout ce que je connais de sa vie. Après, euh, il a... je parle de sa mère de temps en temps, il me parle de sa sœur, et qu'il souhaite envoyer de l'argent pour sa sœur pour qu'elle puisse faire des études. C'est ce qui se passe beaucoup avec, euh, avec les gens de l'Est qui fait. Euh... Les premières soldes, ils les envoient directement chez eux pour pouvoir aider leur famille. Petit, je vous armée euh, militaire tradition. Moi, frère, euh, combat Afghanistan. Compris, Gorbachev, SSSR. Kazakhstan, militaire, pas beau. Maintenant, 18 ans, légion bien. Courrier, bien, courrier. Le lendemain matin, 5h30. Bon, il y a une chanson qui dit à la Légion, pour faire un frais légionnaire, il suffit pas de boire un coup. Faut être aussi premier partout. Pour boire un coup, vous avez été premier, mais pas pour vous lever le matin. Aujourd'hui, retour au quartier, deuxième partie de la marche Képi Blanc. Même distance qu'hier, un peu plus difficile. Donc arrachez-vous le cul, il n'y aura pas de problème, on arrivera à destination. Et c'est reparti pour 25 km. Le rythme est plus soutenu que la veille. Les 25 kilos du sac à dos se font plus lourds au fur et à mesure des kilomètres parcourus. Après 6 heures de marche, c'est l'arrivée au quartier. Tous, y compris Roudine, savent qu'ils ont gagné leur képi de légionnaire. Regardez, face. <rire> fatigué, là. Hein. Fatigué. Zuber aussi, fatigué. Hein. Non, fatigué, Tellement, tellement. Oh, oh, tellement, tellement fatigué. Non, après. Pas oh, fini encore. Hein. Bien carassé, il faut encore nettoyer les armes. Le repos, ce sera pour plus tard, quand tout sera propre. Tu penses que t'as fini ici, euh, Zuber Vu que tu l'as posé, tu as pris ta poignée garde-main. Tu penses, mais tu n'es pas là pour penser. Tu me sais bien, ça. <coughs> Regarde Zuber, ça fait, ça fait une heure et demie qu'on est dessus. Une heure et demie, tu m'as dit trois fois que t'as fini. Ah, toi, tu travailles pas bien fait. On continue. 
Même si on est fatigué, même si on est fatigué, on rentre de marche. Ok Eh bien, on fait un effort, on puise dans la réserve. Parce que ça ne marche pas, hein. Je suis fatigué, je ne travaille pas, ça ne marche pas. D'abord, l'armement, c'est marqué dans le code d'honneur. Alors d'abord, le FAMAS, et vous après. Enfin, l'heure de la récompense a sonné. La fatigue est oubliée. Il faut mettre la tenue de cérémonie. Ah, pour moi, c'est la plus belle tenue, celle-là. Qu'est-ce qu'elle représente Ah, c'est. Ah, c'est le contraste entre le, le boulot terrain et, et le panache, quoi. C'est ça, quoi. Et moi, mon rêve, ce serait de me marier dans cette tenue. Ça allait à l'église dans cette tenue-là, ce serait. Ouais, c'est le top, ça. C'est là où. Ouais, c'est la classe, quoi. Une cérémonie avec des militaires, euh, ouais, c'est tout en tout de parade, c'est ça de la gueule quoi. Oh, il manque encore un peu, un peu d'insignes, un peu de... de médaille quoi, mais ça va venir. En deux ans, c'est décoré. Ouais, c'est le jour J, les gars. Ça peut se faire beau. Engagés volontaires, l'heure est venue pour vous de renouveler l'engagement que vous avez pris il y a quelques semaines. Vous allez en effet à présent recevoir votre képi blanc. Ce képi est la marque d'une unité d'élite au passé prestigieux qui s'est couverte de gloire au service de la France. Coiffez vos képis blancs. Nous promettons de servir avec honneur et vitalité. Jacques Légionnaire, venez en fait quelle que soit sa nationalité, sa race ou sa religion. En combat, nous, nous agissons en passion et sereine. Nous respectons les ennemis vaincus. Nous n'abandonnons jamais ni des morts. Ni de blessés, ni de armes. à vos ordres, mon capitaine. Zuber, tu viens de quelle, quelle nationalité tu as, toi Croate, capitaine. Croate. Très bien. Ça s'est bien passé, la ferme Oui, mon capitaine. C'est bon. Sur l'internet, mon général. Ouais, c'est bien. C'est mon temps de val. Bien, félicitations, bienvenue à la Légion. Zuber et ses camarades sont légionnaires, même s'il leur reste encore trois mois d'instruction avant d'être affectés dans des régiments opérationnels. La Légion accueille ces nouveaux képis blancs autour du traditionnel boudin vin blanc. Quand je suis parti de, de mon pays pour euh, arriver ici, je pensais, j'ai passé toujours. Je peux réussir ou je ne peux pas réussir. Je n'étais sûr, très sûr. Et maintenant, j'arrive ici et je suis légionnaire. C'est mon rêve. Et on continue. Maintenant, c'est l'action. Ça commence l'action. Au même moment, à 9000 km de Castelnaudary, la Guyane française. Pour la Légion étrangère, l'une des dernières terres d'aventure. À 80 km de la frontière brésilienne, au Sefeu, le centre d'entraînement en forêt équatoriale, le terrain où la Légion prépare ses hommes au combat dans la jungle. Ces légionnaires appartiennent à la 2e section du 3e régiment étranger. Ils sont arrivés en Guyane il y a quelques semaines. Ils vont y rester deux ans. Depuis sept jours, ils enchaînent les exercices en jungle. Pour obtenir leur brevet d'aguerrissement, ils doivent encore tenir une semaine. S'ils surmontent cette épreuve, ils auront le droit d'effectuer les missions dans la selva, la forêt amazonienne. Si on voit, on ne peut pas cacher, on ne peut pas essayer d'être quelque chose qu'on n'est pas. Soit si on est faux, si on n'est pas faux. Mais si on n'est pas faux, c'est se voir tout de suite. Ça, qu'est-ce qui est bien Le 
L'objectif final, c'est surtout de, de créer encore plus de, de cohésion. Parce que c'est dans des épreuves comme ça, dans des efforts comme ça, qu'on arrive à faire un bloc. Ils ont entre 20 et 37 ans, officiers, sous-officiers ou légionnaires. Ils sont tous volontaires pour la Guyane, comme le caporal-chef Kim, un sud-coréen, parachutiste dans la Légion depuis 6 ans. Vous vous attendiez à ça en venant ici Oui, nickel, impeccable, excellent, un stade pour moi, nickel, c'est bien, on j'aime bien. Qu'est-ce là Oh, oh, oh On va la sauver ou non Hé, Kim Ok Hey Là, si vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts à souffrir pour la France, comment vous allez me faire croire que vous êtes prêts à mourir Viens ici, là Portez L'adjudant-chef Lopez est instructeur. Cet Espagnol de 47 ans est une légende d'équipe blanc. Sous le pont, c'est tout Il ne m'a pas été des victimes Il m'a fait qu'il me voit qu'il est déterminé à le sauver Ok Et là, j'ai cours, si il y a FAMAS, il y a FAMAS Il a 22 ans de Légion, dont 8 passés en Guyane, un record. Son objectif Repousser les limites physiques des stagiaires, faire apparaître leurs faiblesses psychologiques. Hey, tout le monde a rempli, on va chercher papier un rampé, un rampé autour de votre bivouac. Cherchez mon papier, chacun un papier. Tu n'as pas vu ton papier, tu as passé dessous. Là. Tu ne veux pas te salir, maman. Tu ne veux pas salir. Ta gueule, tu ne veux pas la salir. Hein Sinon, là, genre chef. Hey, tout le monde est sur lui. Il s'est donné déjà une sensation d'injustice. Quelqu'un qui sent l'injustice sur lui, c'est sans agresser déjà, agressif. Ça développe l'agressivité. Pendant les stages, il ne comprend pas trop. C'est à la fin. À froid, à chaud, on ne comprend pas. Lève ton fameux T'en as pas mal Ouais T'en as pas mal Ouais Tu vas pas comme un homme maintenant Si tu peux vous aller comme un homme, jamais tu pourras t'entraîner Non Tu vas pas comme un homme, entraîne-toi Mais quand il arrive ici, ils sont déjà physiquement préparés. Donc on attaque sur tous les côtés psychologiques. Porteur, victime, qui est victime désigné Sur la tête, Nino tu réfléchis comme une victime, tu vas mourir comme une victime. Ton seul objectif, c'est survivre une journée de plus. Sa tête, sa tête, allez, allez. Il n'y a que des sorts d'animaux. Les victimes, c'est qu'ils fouillent en permanence. Les prédateurs, c'est qu'ils chassent en permanence. Donc il faut qu'ils soient à la mentale des prédateurs. Là, il faut qu'à euh, un moment là, on va les revaloriser. Parce que lui, il ne coura pas. Il ne coura pas en lui-même. Qu'est-ce que tu trembles les jambes donc, il marche un peu sur lui, mais toujours en contrôlant, contrôlant. Enfin, on est tout pas. contrôlé. Des fois, nous, on s'excite un peu trop. C'est pour ça qu'on a le docteur qui n'est pas loin. Comme ça, on n'est pas trop pris par la situation. Toujours quelqu'un qui l'a foulé, qui regarde. Tout le capot chef, avec toi. Oh, ça, je le regarde. Allez, regarde agressif. Je le regarde. Allez, trois tapes. Je le regarde. Je le regarde. En position. Ok, couché. Là, c'est une petite surprise de quoi pouler. Je ne savais pas. Mais regarde un peu à gauche et à droite. Ils ne sont pas rassurés. Ils ne sont pas prêts pour ça. Donc c'est là le facteur psychologique. Sous la cagoule de prisonnier, le coréen Kim, l'un des plus aguerris de la section. Sans faire de bruit, l'instructeur pose le détonateur d'une grenade d'exercice entre ses jambes. Qu'est-ce qui se passe dans la tête là à ce moment-là On attend, on attend. Les... Prisonnier, pas ça, je sais pas. Vous n'avez même pas bougé de la détonation, vous vous y attendez Mon état qui guide, donc on ne puisse pas. C'est mon ration, on m'a entraîné. Bon, on apprend des choses qu'un jour ça peut arriver. Un jour Jacques Chirac, il peut forcément dire, ok, la Légion étrangère, deuxième campagne, vous allez, je sais pas, là-bas, 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 et on se trouve dans une situation comme ça. On regarde dans l'arrière, on dit, putain, l'adjudant-chef, il nous pète les couilles, mais heureusement, il nous a pris que ça, quoi.
La musique, c'est pour déstabiliser, créer l'ambiance, façon camp de guerrillero sud-américain. Chacun à leur tour, les stagiaires subissent un interrogatoire musclé. Ça commence par un bout de bois brisé entre les doigts. Ça peut choquer. Parce qu'ils ne connaissent pas le motif. Ça est afin de voir les réactions des légionnaires. De faire comprendre qu'il faut contrôler toujours. Dominer cette agressivité qu'il a contre moi dans ce moment-là. Quelle est la situation Contrôlez votre esprit. Vous êtes entraîné pour développer la réactivité. Payé pour la contrôler. Et très bien payé. Allez Vous avez week-end pour faire Allez, ça. 10 secondes pour aller dans ma pirogue. Go Les stagiaires vont maintenant être mis en condition de survie dans la jungle. Les instructeurs les font embarquer dans des pirogues tête baissée de façon à ce qu'ils ne puissent pas repérer leur position le long du fleuve. L'exercice dure 72 heures, sans nourriture, avec seulement un minimum de matériel. Vous voulez des plus, là Il y a toute la forêt qu'ils voudront à manger. Hein paraiso. Le paraiso. Cette nuit, ils vont dormir sans hamac, sans moustiquière, dans des vêtements qui n'auront pas eu le temps de sécher. Pour se protéger des averses tropicales, des insectes ou des serpents, ils vont construire leurs propres abris avec les moyens du bord. Pour manger, ils n'auront que ce qu'ils trouveront dans la forêt. On n'a pas de choix. Hein. Ce soir, c'est quelques cœurs de palmiers à partager entre la section. Neuvième jour de stage, deuxième jour sans nourriture. Le caporal Yo, un Chinois, a de la fièvre. Ah ouais, putain. Beaucoup, hein. Ça, c'est. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu vas arriver Début de palier, tu as froid ouais. Tu vas descendre avec l'ajudant chef Il ne veut pas passer pour celui qui a faibli. Quoi. Pour lui, il faut aller jusqu'au bout. Et je parais qu'il y en a plein d'autres qui ne sont pas bien, mais qui ne diront rien parce qu'ils voient le bout du tunnel et ce n'est pas le moment de craquer. Bon Qu'est-ce qu'il passe Hein Mal la tête. Depuis je... quand Depuis matin. C'est le rhum qui te manque Non. Tu as pris une dépression Bon, on a un stagiaire qui a la fièvre. Il a environ entre 38 et 39 degrés. Je la ramène là-bas pour le mettre en observation à l'infirmerie. La crainte de l'adjudant-chef Lopez, c'est que Yo ait le paludisme. Une infection mortelle si elle n'est pas traitée à temps. Euh, T'as déjà fait un palu quoi Non. Oh, tu vas retourner avec tes camarades ou non Si, oui, je vais. Tu peux aller. Ce n'est pas terminé ce stage encore. C'est bon, peut-être oui. Hein. C'est plus lui qui décide. Mettre quelqu'un sur le terrain en survie avec 39 de fièvre, c'est pas forcément une bonne idée. Il va m'en vite, il va rester ici. C'est point de vue civil. Point de vue militaire, tu continues, mais. Là, pour l'instant, c'est les civils qui sont le pouvoir. Toi, tu restes. Tu repars tout. Allez. Le test de paludisme étant négatif, Yo a été transféré le lendemain sur Kourou pour une suspicion de dingue. Une infection virale transmise par les moustiques, une maladie qui tue. Mais Yo a pu être soigné. La nuit, la nuit, il voit surtout le temps mental. Parce que la nuit, il est longue. Ça fait 12 heures de nuit. Donc ça passe beaucoup de choses dans la tête, dans les yonnaires. Parce que la vie, sa ville est loin, loin d'ici. Normalement, les yonnaires, c'est la nuit où il se rappelle de sa jeunesse, de son enfance et tout ça. Il reste dans sa langue. Vous, vous rêvez encore dans votre langue après 22 ans de Légion Parfois, parfois. C'est déjà trop déformé par le système. Non, mais parfois, il arrive dans ma langue, dans mon langue. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, la Légion étrangère Ce 
hace buco, buco. Tu levantan se invi completo. Et qu'est-ce qu'elle vous a pris Elle m'a pris beaucoup. Beaucoup, mais bon. Moi, je parle des principes. De... Quand je suis engagé, la, la, la Légion, il n'a rien gagné. Les jours qu'il veut partir, la Légion, il ne va rien perdre. Dixième jour de stage, troisième jour sans nourriture. Les stagiaires commencent à faiblir et c'est le moment que choisit l'adjudant-chef Lopez pour les bousculer encore plus. Vous récupérez tous les matériels et on se déplace. Déménagement. Un déménagement qui évidemment n'était pas prévu au programme. Les sourires sont disparus, la plus grande part. Le plus inquiet ce matin, c'est le légionnaire Gamba, un Sénégalais. Les stagiaires vont rejoindre leur nouveau campement à bord de radeaux de fortune qu'ils ont eux-mêmes fabriqués. Or, Gamba ne sait pas nager. Et tu vas aller dans l'eau alors que tu ne sais pas nager ben, Il faut aller dans l'eau. S'il faut y aller, il faut y aller. Ça va nager ou pas, il faut y aller. Tu vas où là Tu ne vois pas qu'il y a mon gilet là Allez, reste derrière. Ne reviens pas devant. Les légionnaires ont toujours le ventre vide. Ils vont pourtant redescendre le fleuve pendant près d'une heure trente. Gamba est en difficulté, mais il s'accroche et fait comme il peut. Un légionnaire doit savoir nager, sinon il met sa vie en péril, surtout en Guyane. L'adjudant-chef Lopez teste Gamba une dernière fois. Qu'est-ce qu'on avait dit S'il n'y arrive pas, qu'est-ce qu'il arrivera Il n'aura pas brevet. Il n'est pas brevet. Il n'est pas considéré apte à être amené en action en forêt. Pour avoir son brevet, Gamba doit réussir à nager 50 mètres, exactement la largeur du fleuve. Allez, les, les gens du troisième groupe commencent commencer à avancer ici. Là. Continue Allez, regarde la berge là, hein, vas-y Gamba y met toute son énergie et à mi-parcours, il est à bout de souffle. Quatrième Bon, Gamba, qu'est-ce qui s'est passé je suis emporté par le courant, mon adjoint chef. Je n'ai plus de force. Comment plus de force Quand on a plus de force, c'est la tête qui commande. C'est le mental. Je vais hier aussi. Vous continuez malgré tout, là Oui, je continue. Il faut aller jusqu'au bout. À condition qu'il apprenne à nager, Gamba, le Sénégalais, aura la possibilité de repasser le brevet d'aguerrissement. Pour obtenir son diplôme, il devra réussir de nouveau toutes les épreuves du stage. Quatrième jour sans manger, quatorzième et dernier jour du stage. La sueur économise du sang. Votre sang est des larmes. Les larmes de vos mamans. Pour terminer, l'instructeur a préparé une séance de brancardage. Deux heures de marche et évidemment, pas par le chemin le plus facile. Où est-ce qu'on la trouve, la ressource, dans ces gars-là C'est pas à l'intérieur, à quelque part dans l'intérieur, il doit y avoir. Mais ça, c'est ce que je l'adrénaline, il sort. On est plus fort qu'on croit. C'est tout le fait. C'est difficile, mais il faut... le mec qui vient, il n'oublie jamais que c'est lui qui est venu. Il, le mec qui est venu ici, c'est pas la Légion qu'ils ont, qu ont appelé pour dire vous y venez chez nous, on a besoin de vous. Donc le mec qui est venu à la Légion pour s'engager ici pour 5 ans, il ferme sa gueule et il continue. Quoi. Les légionnaires du troisième étranger arrivent à la fin de leur stage. L'adjudant-chef Lopez teste une dernière fois le légionnaire porter, un jeune français, un gaulois. Qui a porté quelque chose Passez, mon adjudant-chef. Allez, levez là Passez, bon coup. Le camarade, il mérite plus pour que... Eh? Le camarade, il mérite plus que toi. Il refuse mon mot. Il refuse mon mot. Ouais. 
Ok, tes camarades, ils vont souffrir. Encore un test ah. Ouais, on va tester si il est apte après. La famille est limite. Non, il s'est amélioré. Il a un mental fort quand même. Il est faible physiquement, mais je crois qu'il est en train de réfléchir, en train de se convaincre qu'il peut plus qu'avant le courrier. Action droit devant, pas de gymnastique, en avant. S'il n'y a pas d'entraînement dur, on ne sait pas la réaction à une situation difficile. Moi, j'ai essayé la réaction. On abandonne, c'est sûr. Il faut qu'on continue à ce système d'entraînement dur, très dur. Sinon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On ne peut pas dire à, à un mouton il ne va jamais manger la viande. Donc, s'il si faut former des jaguars, on essaie de former des jaguars. On mange la viande, on tue l'animal sans rien. Un jaguar, il tue sans rien. Évidemment, on développe l'agressivité, mais il n'y a pas de... On la contrôle. Et les gars, dernière épreuve. Dernière épreuve physique, d'accord Il n'y en a plus beaucoup dans le physique, mais tout est dans le moral. D'accord On ne se pose pas de questions et ça passe. OK Gaz Gaz Ça va C'est parti Ça va Durant les 15 jours du stage d'aguerrissement, les légionnaires ont fait face ensemble aux différentes épreuves auxquelles ils étaient confrontés. Le lieutenant Agboton, le chef de section, a appris à connaître les hommes qu'il va commander pendant les deux années à venir. Le caporal-chef Kim, le coréen, a fini deuxième au classement général. Il suivra le stage des spécialistes de la forêt, beaucoup plus dur, beaucoup plus long. Le légionnaire Porter, le jeune français, a lui aussi obtenu son brevet. Et comme souvent les Britanniques, le caporal Patterson, l'anglais dans la Légion étrangère depuis six ans, a trouvé ce qu'il était venu chercher en Guyane. L'aventure et le dépassement de soi. Sauve, sauve Hey Kaboul, capitale de l'Afghanistan. Après 23 ans de guerre, la paix toujours précaire et maintenue par les soldats de l'ISAF, la force internationale de sécurité sous commandement de l'OTAN. Parmi eux, 500 hommes de la Légion étrangère en alerte 24 heures sur 24. Si des combats éclatent, ils seront en première ligne. Ils le savent, c'est leur lot. Leur zone d'action, le nord de la ville et l'aéroport. La menace principale, le terrorisme. Ce jour-là, des coups de feu viennent d'être tirés en direction de l'aéroport visant des sentinelles belges de l'ISA. Les légionnaires du deuxième étranger se déploient pour une chasse à l'ordre. La traque est guidée par les hélicoptères de l'armée hollandaise qui les renseignent au sol. Non, vous maintenez le bouclage, c'est juste le véhicule qui se déplace pour qu'on puisse être guidé par les apaches parlés. Le capitaine Pellaveuf commande la 4e compagnie d'infanterie. Par radio, c'est lui qui positionne les groupes de combat. Parmi eux, les hommes de la 2e section, celle du lieutenant Pascal. La course-poursuite les entraîne jusqu'au village de Tarakel, ex-fief taliban, situé à moins de 2 km de l'aéroport. Un labyrinthe où toutes les habitations sont protégées par de hauts murs. Il a rampé tout à l'heure, il a regardé à plusieurs reprises discrètement. Et là, depuis tout à l'heure, on ne le voit plus. Okay. S'il ouvre le feu, tu ripostes dans la foulée. J'attends maintenant un interprète pour prendre euh, la lia... établir la liaison avec les autorités de la police et locale avant euh, d'entamer, euh, de pénétrer dans l'enceinte. Voilà. 
Des policiers afghans entrent dans le village, mais les légionnaires doivent encore patienter. En fait, ils n'ont pas le droit d'ouvrir le feu. À Kaboul, la mission de l'ISAF ne les autorise à intervenir qu'en appui des autorités locales ou en cas de légitime défense. Pour intervenir, il ne manque plus que le chef de la police afghane. La nuit est tombée quand, enfin, le chef de la police débarque. Après avoir tant attendu, les légionnaires entrent dans la maison. Mais la police afghane ne nous autorise pas à les suivre. À l'intérieur, l'homme sur le toit s'est volatilisé. Mais dans la cour, un puits attire l'attention de l'officier français. Il y a quelle profondeur là 15 mètres Ce qui étonne l'officier, c'est que le puits est sec, impossible en pleine saison des pluies. Bon, vous en avez tout de la fouille Fouille intérieure terminée, on regarde une dernière photo de la maison, mon capitaine. D'accord. Votre P4 arrive. Les légionnaires quittent les lieux à regret et bredouille. Oui. Qu'est-ce qui est la situation ben, La personne a disparu. Elle s'est enfuie par un puits qui a une quinzaine de mètres de profondeur et qui ouvre probablement sur une galerie souterraine. Voilà, je n'en sais pas plus, si ce n'est que maintenant, c'est la partie de relations avec les autorités afghanes. Je fais replier la majorité de mes éléments et on ira beaucoup plus loin, je l'espère, pour explorer ce réseau. Ce sera toute la difficulté. Pour le moment, il y a certaines contraintes. Voilà, surtout que les choses sont très ambiguës avec eux, puisque tout le monde est un peu, du... est un peu de tous les côtés en même temps. Donc ils sont à la fois... Au... Enfin, voilà, bref. L'officier de la Légion n'en dira pas plus, et les jours qui ont suivi n'ont pas davantage permis l'exploration du puits. Merci. Retour au camp des légionnaires du deuxième étranger à l'aéroport de Kaboul. Loin de leur régiment stationné à Nîmes, les légionnaires passent quatre mois en Afghanistan. Un exil de plus pour ces hommes qui ont déjà tout quitté, leur pays et leur famille. Dans la compagnie du capitaine Pellabeuf, 8 hommes sur 10 sont des étrangers. Le caporal Lesko a 29 ans, il est slovaque. On vit ensemble, bon, c'est comme à la caserne. Qu'est-ce qu'on a l'habitude bon, On se fait chier parfois, parfois on se comprend, on boit ensemble, on se bagarre ensemble. C'est la totale. C'est normal, ça se en cas, c'est normal. Ouais. C'est pareil quand on est famille, il y a des moments bien et des moments mauvais. Alors dans, dans les familles, il y a toujours une autorité il y a, Si, il y a, si, il y a, voilà. Il y a toujours un papa. Si, si, voilà, c'est ici, si, voilà. Capra, voilà. C'est autorité, voilà. Capra, et là-bas ici, autorité sergent. Première classe écoute Capra, Capra écoute Sergio, c'est comme ça, c'est <rire> famille. Dans la famille de la 4 e compagnie, le petit dernier a 9 mois de service. C'est un beau bébé d'un mètre 95, il vient d'Argentine. Ce qui l'a amené à la Légion étrangère sont des raisons esthétiques. Mon pays, l'armée, c'est interdit. C'est pour ça que moi, es ici, c'est interdit. Il y a presque tout le torse tatoué, là. Là, il fait un les montres. Pour rejoindre les rangs des bérets verts, le légionnaire Fernandez a dû faire quelques sacrifices. <rire> Qu'est-ce que fait pour venir ici Mais du tout, battu, et... Espèce, et ordinateur, tout. C'est vendu tout. Les tics d'avion, et t'es ici. Pour nous, c'est cher, c'est très cher. Bon. Vous avez tout abandonné euh, D'abord, reste sur 20 CD de musique et un sac en tenue et c'est tout. En Afghanistan, les légionnaires n'ont que rarement l'occasion de coiffer leur képi blanc. Et s'ils le portent aujourd'hui, et s'ils ont le sourire, c'est que c'est le jour de la paix. Lorsqu'ils sont en mission, les légionnaires perçoivent deux fois leur sol soit environ 2500 euros par mois. Ce matin, il ne touche qu'une avance de 300 euros de l'argent de poche. Vous avez sorti Oui. Caporal de l'aéroport, en capitaine. Caporal de l'aéroport, en zone capitaine. Caporal de l'aéroport, en zone capitaine. C'est un rituel qui a son importance, où c'est effectivement le chef qui remet le, la solde que le légionnaire a mérité par son travail. 
tout est ritualisé et chaque geste a son sens. Je peux se pousser heureusement, capitaine Les généraux arrivent d'un horizon euh, du, monde, du monde entier, ils se retrouvent avec des gens venant d'ailleurs, il faut les amalgamer, et pour qu'ils aient quelque chose en commun, il faut leur donner une forme qui a un sens. Je peux se pousser heureusement, capitaine Comme tous les officiers de Légion, le capitaine Pellabeuf est attaché au respect des traditions. Dans ses bagages, il a ramené de France les portraits de ses chefs et celui du général Rollet, le fondateur de l'Esprit Légion. L'Esprit de la Légion, c'est euh, l'amour du travail bien fait et de la mission accomplie jusqu'au bout. C'est le, le culte des vertus militaires, euh, que sont euh, notamment le, le courage physique et le courage moral. C'est l'amour du chef et la discipline. J'aime beaucoup cette expression de l'amour du chef parce qu'elle va dans les deux sens. C'est l'amour que portent les générations chefs au sens viril et martial du terme, au sens où il lui obéit jusqu'au sans murmure et jusqu'au jusqu bout. Et c'est le chef qui, sans le montrer, aime ses subordonnés puisqu'il peut aller jusqu'à donner un ordre qui ira jusqu'à leur faire perdre la vie dans le pire des cas, mais lui-même étant à la première place au milieu d'eux. À la Légion se retrouvent des hommes appartenant à toutes les nationalités du globe. Ces étrangers auxquels se mêlent des Français forment depuis 170 ans un corps homogène qui se reconnaît dans sa devise « Legio Patria Nostra 